Chào các bạn mình là Top Khám Phá đây. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề hổ răng kiếm động vật một thời tung hoành châu Mỹ. Mời các bạn cùng Top Khám Phá tìm hiểu về loài hổ răng kiếm động vật cổ xưa này nhé. Hổ răng kiếm tiếng Anh gọi là Smilozon là một chi cổ phân họ ma chai Rodon đã tuyệt chủng của họ mèo. Hổ răng kiếm và mèo răng kiếm là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất, được biết đến nhiều nhất. Mặc dù thường được gọi là hổ răng kiếm, chi này không liên quan chặt chẽ đến các loài hổ hay mèo hiện đại. Hổ răng kiếm sống ở châu Mỹ từ 2,5 triệu năm đến 10.000 năm trước. Chi được đặt tên vào năm 1842, dựa trên các hóa thạch từ Brazil. Có ba loài trong chi được công nhận ngày nay, S. gracilis, S. fatalis và S. papunato. Nhìn chung, hổ răng kiếm có cơ thể mạnh mẽ hơn bất kỳ loài mèo khác, với các chân trước đặc biệt phát triển tốt và hổ răng kiếm nổi tiếng nhất với bộ răng nanh tương đối dài. Dài nhất trong những con mèo răng kiếm, chiều dài vào khoảng 28cm ở loài lớn nhất, S. Papuna to. Hàm của chúng có một góc há mồm lớn hơn so với mèo hiện đại, và răng nanh trên của chúng mảnh mai và mong manh, được thích nghi để tạo ra đòn cắn chính xác. Về hình dạng của hổ răng kiếm, S. Rachilis là loài nhỏ nhất và có khối lượng từ 55 đến 100 kg, kích thước bằng con báo đốm. S. Fatalis có khối lượng từ 160 đến 280 kg và chiều cao 100 cm và chiều dài cơ thể 175 cm, tương đương một con sư tử nhưng cơ bắp mạnh mẽ hơn. Cả hai loài này chủ yếu được biết đến từ Bắc Mỹ. S. Papuna to từ Nam Mỹ là loài lớn nhất, có cân nặng từ 220 đến 400 kg và chiều cao 120 cm, là một trong những loài mèo lớn nhất được biết đến. Hoa văn trên bộ lông của hổ răng kiếm chưa được xác định. Thức ăn và phương thức săn mồi của hổ răng kiếm Là một động vật ăn thịt đầu bảng, hổ răng kiếm săn bắt các động vật có vú lớn. Có người cho rằng hổ răng kiếm là một loài ăn xác thuần túy sử dụng răng nanh để tỏ ra thống trị trên cái xác thịt nó chiếm được, nhưng giả thuyết này không được hỗ trợ vì không có động vật có vú trên cạn hiện đại nào là loài chỉ ăn xác. Não của hổ răng kiếm có các mẫu rãnh não tương tự như các loài mèo hiện đại, cho thấy sự phức tạp gia tăng của các vùng kiểm soát thính giác, thị giác và sự phối hợp giữa các chi. Mèo răng kiếm nói chung có đôi mắt tương đối nhỏ không giống như những con mèo hiện đại, có tầm nhìn hai mắt tốt để giúp chúng di chuyển trên cây. Hổ răng kiếm có thể là loài săn mồi phục kích trong thảm thực vật dày đặc vì tỷ lệ chi của nó tương tự như mèo rừng hiện đại và đuôi ngắn của chúng không thể nào hỗ trợ cân bằng trong khi chạy. Khi săn mồi hổ răng kiếm sẽ tạo ra một vết cắn đâm sâu hoặc đâm mở hàm vào cổ họng, thường xuyên cắt qua tĩnh mạch hoặc khí quản và do đó giết chết con mồi chớp nhoáng. Mặc dù có cơ thể mạnh mẽ hơn những loài mèo lớn khác, hổ răng kiếm có lực cắn yếu hơn. Những con đại mưu hiện đại có xương gò má trong khi cấu trúc này nhỏ hơn ở hổ răng kiếm, làm hạn chế độ dày và sức mạnh của các cơ thái dương giảm và do đó lực cắn của hổ răng kiếm yếu hơn. Phân tích bộ hàm hẹp của chi chỉ ra rằng chúng chỉ có thể tạo ra lực cắn bằng 1 phần 3 so với sư tử. Dường như có một quy luật chung là các con mèo có răng nanh càng dài thì có tỷ lệ cắn càng yếu. Nguyên nhân hổ răng kiếm tuyệt chủng Cũng như với hầu hết các động vật lớn của thế canh tân, hổ răng kiếm đã tuyệt chủng 10.000 năm trước trong sự kiện tuyệt chủng kỷ đệ tứ. Sự tuyệt chủng của loài mèo răng kiếm có liên quan đến sự suy giảm của các động vật ăn cỏ lớn, bị thay thế bằng những loài ăn cỏ nhỏ và nhanh nhẹn hơn như hươu. Do đó, hổ răng kiếm có thể đã quá thích ứng trong việc săn những con mồi lớn và không thể thích nghi để săn những con mồi mới chính là nguyên nhân tuyệt chủng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.